Olha, a buraqueira pelas ruas é um problema em várias cidades da região, né? A gente comenta sempre aqui esse assunto. Hoje vamos mostrar como é que está a situação em Jales, com muitos buracos e, claro, prejuízo para os motoristas. É essa recepção que o motorista tem quando chega em Jales. Está difícil. A gente entende que a economia está difícil, mas precisa ser feita alguma coisa, né? Não tem mais asfalto para a gente andar. Infelizmente aqui, os políticos esqueceram da cidade. Para não parar dentro de um dos buracos que já começam a aparecer logo na entrada da cidade, o jeito é manter o pé no freio e a paciência. 5 km por hora no máximo você tem que andar aqui. Tem rua aqui que você tem até que parar. É terrível isso daqui. De dezembro, quando eu viajei, que eu fiz alinhamento do carro até hoje, esse mês aqui já fiz outro alinhamento do carro. Está terrível. Para quem está sobre duas rodas, ir para o trabalho é uma aventura. Muita gente caindo aí de moto, tá feio. A buraqueira continua a cidade adentro. Haja amortecedor para passar pelo bairro Jardim do Bosque. É buraco para todo lado. Vai detonando tudo, o amortecedor do carro, tudo vai acabando tudo. E a gente está na situação aí de calamidade mesmo. A terra já vai tomando conta da rua e o que sobrou do asfalto está assim, ó, esfarelando. Esta outra rua está tão feia que fica difícil até caminhar com tantos buracos. Imagine então passar de carro ou de moto entre essas crateras. Por isso os moradores resolveram sinalizar os buracos maiores, olha só, com pedaços de madeira, para tentar alertar os motoristas sobre o perigo e evitar acidentes. A gente sinalizar com os palcos buracos, as pessoas não veem cair dentro. Cai qualquer moto, bicicleta, carro, que cai, passar cai mesmo. No meio do dia nós estávamos sentados ali na esquina, um, um carro caiu ali no buraco. Os moradores registraram um acidente. Uma das rodas do carro ficou presa no buraco. A buraqueira mudou a rotina do Marcos. Não está dando para entregar água de moto, não. Acontece muitas vezes quebrar a moto, furar pneu, estragar o pneu também, que entorta o ar da moto. Galã também quebra muito também. Aqui no bairro Alto do IP também está difícil para os moradores. A rua principal está uma peneira e parte desta outra desapareceu no meio do mato. A Monize jura que já teve asfalto aí. É uma rua no meio dos buracos, né? não é um buraco no meio da rua. É, a nossa equipe tentou conversar com a Prefeitura de Jales sobre a buraqueira, mas ninguém quis gravar a entrevista. A assessoria da Prefeitura disse que uma operação tapa-buracos está em andamento e que tenta conseguir aí mais dinheiro do Estado e da União para recapear as ruas. Por enquanto, a previsão para que a situação mude em Jales não tem previsão. Nada animador para os moradores, viu? vão ter que ter paciência, é brabo mesmo, é sufoco enfrentar essa buraqueira sempre.